creador do universo, das criminanças do teu reino, do trono do teu poder, do alto do alto dos temíveis, tudo descobre, tudo bem. Abençoe teus filhos, com saúde, luz e justiça, que tua e toda glória, reproduzindo, Pai, que o caso de confronto. Carlos Augusto Costa Santos. Carlos tem 29 anos. Carlos mora nas Perdizes. Carlos é diretor de arte de uma agência de publicidade. Oh, Qual seria essa agência? Uma agência de pequeno, grande. médio ou grande porte? Médio porte. Fala no microfone, por favor, Carlos. Charles. Médio porte. Médio porte. Qual é a agência? Chama Pará Brasil. Pará Brasil. O diretor de arte numa agência evidentemente faz desenhos. É o criativo. Ele pega a ideia do diretor de criação e transforma em realidade. Sim. Por Mas você... É isso, hein? É, é uma coisa difícil. É isso, Eu não compreendi. Não, não, você desenha, né, É computador, Photoshop, Illustrator, InDesign. Faz, Adobe. Faz logomarca. 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 Não, não, não é só logomarca. logomarca. Não, não é logomarca. Também tipo. mal tem. Né? Claro, lógico. A embalagem também. faz também. Também. Pa Embalagem. Não, embalagem, mas... O que, que foi, Silvio? É, o Silvio tá nervoso. Tudo. O Silvio Muito bem. pergunta tudo. Então, Carlos Augusto Costa Santos, nosso Robert hoje, aqui no Pânico. Ele gosta do Christian Pior. Poço, daqui a pouco, vai uh, chegar na história. Uh, vai, 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 vai. Vamos às notícias, vai. Gabiru. Vai. Fidel critica Caetano por pedido de perdão aos Estados Unidos ao Guaitainamo. Guaitainamo. <risos> Vai tá não, não. Mano, Obama não, supera Mecaí entre os eleitores. Supera quem? Mecaí. 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 É isso? Vai, vai. Mecaí. Entre os eleitores, hispânico e dica pesquisa. Após a pausa de, de Kirchner, ruladistas, es, estende o protesto até sexta. Estilista, estilista, estilista. Estilista, estilista. Estilista, estilista. Vai. Estilista. Estilista. Está. Não, estilista. Devagar. Estilista. Li, 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 está. Você tem, tem que falar devagar, Gabiru. Tá. Estilista. 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 Vai lá, Gabiru. Pula essa, pula. Pula. De, 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 Hoje está difícil, hein? Spielberg e Dwayne Watt negociam o um acordo com a imprensa de, de Ana. Imagem de Nicole de Kidman. Kidman Entrega a mostra de foto... Mostra de fotógrafo dos famosos. Encerra o jornal, Gabiru. Encerra. Você ouviu! Gabiru News. Palavras de otimismo com o bebê gigante. Cué. Cué. Esse é o famoso 16 toneladas. Fala, baleinha. Beleza, milhaça. Boa tarde, senhores. Tudo bem? Vamos Beleza. lá. Beleza. O homem vence pela coragem e a mulher pelo carinho. É isso aí. Convidei, convidei, convidei. Quem você convidou? Convi, convida. Eu quero saber quem é o Roberto Argentino. Ele ah. falou que vinha. Mas ele vinha se perder, se eu ganhasse. Não, Matou. daí. Ele tem que analisar o jogo. Ó, é tem que analisar Vamos a pelada. Vamos falar do jogo hoje. Vamos, Vamos falar do jogo? Vamos falar do jogo. Vamos falar do jogo. Fala do jogo. Hoje é fala que eu te chupo, baby. Oh, oh, boa. Hoje é de... Gostou, Gabiru? É excelente. Então conta uma piadinha boa pra mim, Gabiru. O que é? Porque o urso polar foi internar no hospício. Porque o quê? O urso polar foi o quê? Internar no hospício. Internar? Porque ele tá Internado do... no hospício. Por que, que o urso polar foi internado no hospício? Isso. Por que, Gabiru? É, é. Para se curar do distúrbio bipolar. Ah, Gabiru. <risos> As mulheres da lente. 
Estou lançando meu CD, meu nome é David Neto É difícil esquecer Tirar você de mim Os meus olhos dá pra ver O amor doendo assim Baby, te vejo tão longe Assim tão distante Além do horizonte Baby, te vejo tão longe É por isso que eu, que eu gosto de participar do Pânico Que ele dá o apoio pra mandar força pra gente Sexo do bebê? Ainda não, faltam dois meses para descobrir. Não, mas já dá para saber, tem um exame. Não, mas é tem um muito... exame que você faz que você sabe a cor que vai nascer o olho do seu filho. Jura por Deus? Jura por Deus. Jura mesmo? Exatamente. Vou você fazer. já você tem toda a informação. Mas vai nascer igual, lindo igual pai, né? Do baby. Ou lindo é igual pai. Vai nascer é. com a. Com a... Salala, salala. É, Tudo bem, temos César Polvilho aqui. César Polvilho estava me revelando que amanhã ele vai estar em Curitiba. Que verdade, verdade. Então atenção, é. Curitiba, prepare. Curitiba. Curitiba é uma cidade muito legal. César Polvilho vai estar chegando aí. A única exigência que eu faço é um carro de corpo de bombeiros Beleza, para carregar, para Polvilho. carregar César Polvilho. Obrigado, Emílio. O povo o povo necessários que vai estar esse final de semana em Curitola. É no teatro Rei hey, Crau hey, hey, Benemonde. Meu não, Deus, que é isso? É, 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 é confuso, é confuso. Não tem apelido de teatro. teatro. Não, não tem, existe tem, teatro. Tem, tem, tem. Rei Kraus Benemonde. Não, não existe Rei Kraus. Juro por Deus, Deus que alemão é esse? Juro por Deus, Rei Kraus Benemonde. Três apresentações. Seja sábado e domingo, às nove horas da noite. Tá ficando rico, Paulinho. Tá vendo, né? Tá vendo o que eu tô fazendo. O que você achou do jogo da seleção, Paulinho? Eu não vi, porque ontem eu estava trabalhando também. Que bonitinho. Ah, Tinha quantas? Três pessoas na peça? Não, estava, estava lotado. Com o jogo? Estava lotado. Mas não passou no telão? Passou, não. A gente tem uma hora que a gente botou lá pro pessoal dar uma olhada, mas estava muito ruim o jogo. O Brasil 0x0, muito ruim. Foi né? desnecessário. Ah, o não, jogo. É. <risos> Muito bem, vamos atender ouvintes? Vamos embora, vamos embora. Então, vamos povo. atender ouvintes 0800-101-109 aqui no Pânico, na programação da Jovem Pan. Hoje estamos falando a respeito de Brasil, estamos batendo um papão, não é? Daqui a pouco o argentino está aqui. Alô, Exatamente. Emilio. Daqui a pouquinho o Roberto, o argentino, vai estar aqui no estúdio. Alô, Alô Emilio. Quem fala? Aqui é o Daniel de Boracé, interior de São Paulo. Eu sou o Daniel. Você também se decepcionou com o Brasil ontem? Ah, cara, você lembra? Eu tinha ligado ontem e tinha falado que o Robinho não tirasse aquela máscara dele lá. Ia ser meio difícil conseguir alguma coisa, né? Você acha o Robinho mascarado? Ah, eu acho demais, viu, cara. Demais, demais. Desse jeito não vai ser fácil a gente conseguir classificar pra Copa, não. não e o, o Ré vai? O resto fica vai. Não, eu, com exceção, acho que é o Júlio Batista. Batista. A seleção. O Sérgio Júlio Batista, acho que o Júlio Batista joga bem. É. Não, ontem ele jogou ah, bem. Pelo amor de Deus. Uma habilidade. Não, um ah, que Júlio Batista. Tá, e o, um drible o, maravilhoso. E o Adriano? Não, o Adriano se esforçou. Lindo. Se esforçou, se esforçou correu bastante. só, só correu. Mas a seleção é muito limitada. Mas nós né? podemos botar o Zequinha Barbosa, então, que corre é. pra chuchu também. Não, não sabe então, nada e bola. Não, mas ele tá faltando muita coisa. O que que tá faltando? Ousadia. Talvez não, é um pouco de osmose, ousadia. É, o que mais tá faltando? Não, joga bola, é o essencial, né? E o, e o técnico, filho? Ah, isso é um caso de tá difícil demais, hein? Bom, mas também a Argentina não tá com essa bola, hein? Não, não tá, não tá. Né? Que mas são bonitos, hein? E o Emílio, mas sabe o que que é? Ah. Eu acho que eu tenho... É assim, o, esse Robinho, esse Diego já não conseguiram classificar a gente pra última Olimpíada. Não, mas os caras ganharam... Tá ah, os caras ganharam a Copa América, pô. Pô! Ganharam, 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 Tá certo ou tá errado? A panela? Não, panela não. Eu Sim. acho que tá certo na época ganhou. Agora tá ruim, não tem que ficar, ué. ué. Essa seleção tem que ser chamada os amigos de Dunga. 
Então, mas como ah, é que ganharam sim, a Copa América com isso? Você acha que ele está certo de, de, de. Porque os outros não foram. Lembra? Não. Lembra quando teve a Copa América? Verdade. Sim. Todo, todo mundo, todo todo mundo estrelou. Tá. É, todo mundo criticou, foi lá e calou a boca de todo então, mundo. Mas, né? mas, é verdade. Eu sei, mas você lembra que todos os jogadores estrelaram Ninguém também quisia. na época? O sim, Kaká sim, não sim. foi, o lugar era perigoso. O... Quem mais não foi? O Ronaldinho Só foi o Robinho. Hoje, hoje foi. Não foi. Só foi o Robinho. De é. estrela, é. só foi o Robinho. Aí falou, Robinho, você vai jogar comigo tá a... tua. até eu morrer. Bom, também tá certo. Aí né? eu pergunto pra você. No... O cara é fiel. Aí eu te o cara apostou, é verdade. Tipo o Bola e Emílio, não se separa. É. Não venha querer colocar é. Bola e Emílio. Não vem com baitolagem. É. Entendeu? Com baitolagem, que não tem baitolagem. <risos> Tá bom, é melhor. Agora eu te pergunto, ele tá certo em ser fiel aos que ajudaram ele na hora que ele estava com a taraga? A taraga tava no dele? Na porta. A taraga tava na porta? Eu acho que sim, mas não adianta você ficar batendo a mão em ponta de prego também, né? Então agora vamos ficar Bonito. criticando ele por quê? Não é verdade? Não, sim, é. O povo brasileiro é muito exigente, sim. Vamos, vamos levar em consideração é, isso também. Principalmente com o governo. A gente é muito exigente com a seleção. É, tá, tá certo. Melhor, um abraço, cara. Você já almoçou, né, bebê? Hã? Vamos almoçar hoje? <risos> Ou você já almoçou? Não essa não, filho. O que, que tem de almoço? O que, que tem não, de almoço? Você vai fazer essa perguntinha pra mim? Não, 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 não vou, não, não, já, não, não Eu ouço vocês não. há muito tempo. Não vou, não. Mas que você já é, almoçou, não? Não. <risos> Tô almoçando. Tá almoçando. Tá almoçando. Tá almoçando. Tá almoçando. Valeu, então. Depois tá. se prepara, tá? Alô? Alô? Pois não. É do pânico? Sim, não. não. Então foi engano. Nasa, vai, Olha trouxa. Olha que nojinho, Oi, trouxa. Vai, o Zé Mané. Alô, Jovem Pan. Ele Alô. Quer, ele quer tirar uma com a gente. Alô? Fala, pô. Alô? Oi. Fala, vagabundo. Escuta, vagabundo! Ô, oh, Gabriela! Ô, oh, oh, Gabriela! Gabriela, você canta. Fala, Gabriela. Fala, Gabriela. Fala, Gabriela. Tudo bem? Tudo bom? O que você achou da tática do Dunga ontem, Gabriela, no jogo? Ah, ruim. 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 Toninho. Fala, Peneirinha. Tá bem, gente? Bem? Tá bem, Peneira? Tudo é o Peneirinha. Jóia. Como é que tá aí? Tudo já, graças a Deus. Zé Peneira. É, é isso aí, Zé Chumbinho, mecânico baleado. <risos> Exatamente. É. Tadinho. Fala aí, Toninho. Tudo bem, cara? Ó, você perguntou no começo do rapaz lá o que, que faltou na seleção, né? É. Vocês assistiram a, a quando foi entoado o hino nacional argentino? É. Aquela mulher chorando? Chorando. Ah, pelo é amor de Deus. Pátria. Oh, que amor da pátria. É isso que oh, tá faltando. Toninho, vai ah, dormir. Não. Toninho, vai e dormir, não. vai dormir. E não? Vai dormir. Um pouco mais de coração na camisa, cara. Ah, que coração na camisa? Ah, é, é dá futebol, licença, né? Futebol já não, não existe isso, isso aí é conversa do... do é, o cara só pensa no é, dinheiro, não, tá, filho. Mas é que a gente fala, mas se eu tenho que falar com todo mundo, é que todo mundo fala a mesma coisa, meu. Que Falta é? mais garra na seleção. Não é. Eles querem saber da grana, tá Toninho. Bem, é, é que tá, é, então eu vou fazer uma pergunta. Eu vou fazer uma pergunta. Se machucar, se machucar, então, se prejudicar. Então, eu vou fazer uma pergunta agora pra você. Ah. Você acompanha NBA, querido? Nem sabe o que é isso. Não sei mesmo. É o basquete americano. Ah, não, não, não gosto. O basquete americano é algo mais profissional que existe no mundo. Mas lá é, lá é o basquete Dá licença. Lá é o futebol nosso aqui. Dá licença. Lá os caras ganham tão bem quanto ganham. Milhões, futebol, milhões. Milhões e milhões de dólares. Então, eu sei disso. E não perde, por quê? Não, então, não, então, não, então não, deixa eu te falar. Deixa eu te... Dá licença. Fala. Esse negócio de garra é conversa mole pra boi dormir. Isso é coisa de nego tonto, de argentino que chora. É, 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 o argentino é, é tonto. Que é argentino. Copa de 70. O argentino vai lá e chora. Quem se lembra da Copa de 70 aí? A Copa de 70 tinha bom jogador. Ah, mas era outra é, época, é, né, meu? Então, eu sei, ah, bom, mas... não tinha dinheiro como tem hoje. Então, mas, mas que nós... Eu quero te falar mais até o dinheiro, realmente. Chegou o Roberto aqui. Roberto, a palavra é, toda. É, é, bom dia, tudo bom? É, tudo bem. Caracol, vai. Agora, vou falar uma coisa pra você. É. Esse seu time argentino... Tá merda, É uma porcaria. Tá não, tá a mesma coisa. Assim, é uma meia um boca. Ô, oh, cara é, boca, ô, oh, rapaz. Não fala assim, não. Você vai falar assim... Aonde? Lá no Rio da Plata. Aqui você não vai falar assim. Aqui no Tietê você não vai falar assim, Ei, não. Que que vai falar. Não, não vai não. hablar de mierda aqui, não, hein? Como, como? Não vem hablar de mierda aqui, não. É. Como, como? É. Como? Roberto, como? Nós outros vimos no jogo. Como? Roberto, Brasil e Argentina. Foi fabuloso para nós empatarmos. Choia. Não, para você Choia. ser maravilhoso mesmo. Ah, ah, lógico. Não, você, a, gente não, não, a gente não quis é. ganhar. Vocês pediram, por favor, não vai gol. E a gente não fez gol. Já disse cretino, argentino. Mas tá é louco. verdade, você pediam, por favor, para não fazer gol. Não Seu Você chegava na ponta aí, na frente do gol e chutava fora. Para, aquele teu time também é ridículo. Você acha que a Argentina está com um bom time? 
Lógico, tá melhor do que vocês. Ah, meu Deus, vai, vai. Tá patinho. Tá melhor do que de vocês. Só rindo mesmo. Ah, vocês empataram no último jogo lá, lá no domingo? Meu filho, juiz. a gente tá primeiro é, que não vocês. Não passa, não. Quem é o primeiro da FIFA? Somos um, nós. Um, Cala um, a quatro, boca, um, vocês um, estão um, em segundo. Um, vocês estão em segundo. Nós é, estamos um, primeiro da FIFA. 50 mil primeiro mil da, mil da mil FIFA. Mil primeiro da FIFA. Já primeiro da FIFA. Você vê que é uma porcaria, né? O primeiro é argentino, o segundo é Brasil. A gente não existe. Eu. eu tenho nojo de você, gente. Ai. Eu tenho ódio. Eu tenho asco, asco de você. Alô. Eu não acredito nessa conversa que os caras falam. Falta o garra, falta. Eu acho que não tem bons jogadores. Eu também acho. Eu acho que falta isso aí, técnica. Isso aí é, é tudo uma conversa de tom. Ah, vou te falar ah, outra falta... coisa, Emílio. O Dunga não sabe nada. Isso é fato. O Dunga nunca foi técnico de nada. Por isso velho, mesmo. O que, que acontece? Ele não ensaia mais engano, jogada, meu. não sabe de jogador. O botão. Dunga, Bota perdeu. a lateral esquerda no meio. O cara tá maluco. Pra você. O, o Dunga cara perdeu a o, mão. Eu não tô defendendo o Dunga. É muito carioca aí nesse time. O Dunga, o Dunga perdeu ah. o quê? Dois jogos. O que, que o Dunga perdeu? Todo mundo entende futebol. Ele perdeu dois né? jogos. Perdeu da Venezuela e perdeu não, do Paraguai. Eu sei, mas nós estamos em quinto na eliminatória, filho. Ah, eu sei, mas é quinto, é quinto. três pontos atrás do primeiro. Tá bom, mas também. Mas também, mas também não, não é assim. Tá é mas... Tem que ficar. Tá Dunga é bom. Tem que ficar. Quinto lugar é bom. Uh. Dunga tem que mas ficar. Mas seleção é seleção, meu. Bom. Abaixo assinado. Tem que Dunga ter um fica. técnico bom. É, os argentinos com Abaixo. faixa. Fica Dunga. Aí eu gostava de ser legal. Nós estamos em quinto. Nós estamos em quarto. Vai depender do resultado de hoje à noite. É, mas vai. Mas vai, você acha que vai dar o quê? Mas alguém vai ganhar, né? Se empatar, ué. Se empatar Você... fica em quatro. Saudade então. do Tele Santana. Alô, que ah. Tele Santana. Esse era bom, esse era bom. Alô. Pé frio também. Não ganhou nada, Tele Santana. Não ganhou nada. Ganhou, ganhou lá com o Saudade do Parreira. Não ganhou por causa do Cereza. Agora, meu. O que é? O que faltou na porra do Brasil foi um filho da puta chutar o Deus. Que isso? Do... Ah, 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 boca suja, mal torcida brasileira. Que isso? Que isso? Ah, que isso? Olha o sentimento que você vê aqui. Por quê? A Argentina é melhor que o Brasil. As pessoas despurgam. Eu tenho culpa, Gabriel. Melhor aonde? Você não melhor. tô nem comendo. Não, deixa eu, pera aí, deixa eu falar sério agora. Argentino, você é meu amigo. Você é meu amigo. É não. Você é meu amigo. Você não vai querer dizer que aquele seu time é para, bom. né, meu? Ele ah, tá rindo. É Desce do tá pedestal. Desce do pedestal. Ele tá, nem ele, ele acredita, é, ele tá rindo. Não Miquel é, de muleta. Tá Esse é argentino. Esse Sérgio, eles, eles se acham os melhores em tudo. Os caras só sabem bater panela. A única coisa que eles é, sabem fazer é isso. Vai botar um conjunto. Vai botar é, uma draga. Uma draga de seleção. Isso uma é, porcaria. Não, e aquele Galvão Bueno, filho? Ah, o Riquelme maravilhoso. Ah, Riquelme. Ah, perigoso. Ah, olha o Messi, nada. amigo. Olha o Messi. Riquelme. É o nada. Nada. Que o Riquelme tá, na cara. nada. Riquelme nada. tá com o 63 pro... anos. Nada. nada. E aquele goleiro é. de vocês, então? Vai dormir, nada. né? A Bodanzieri. Salame. Olha só isso. Olha o Júlio Alemanteca do sintoma. Alemanteca do está. Alemanteca Alemanha, tchá. É por isso que eu ouço pânico. Estamos de volta aqui para todo o Brasil. Esse é o pânico. Hoje é quinta-feira. Nós estamos aqui com o Roberto o Argentino. E estamos aqui com os ouvintes hoje comentando o jogo. Nós estamos comentando o Brasil e a Argentina ontem. Mais uma vez, a seleção brasileira decepcionou a grande torcida brasileira que esperava uma redenção daquela, do papelão mineiro, que mineiro. nós fizemos lá Paraguai. no Paraguai. Vocês vivem do fazendo Paraguai. papelão. Vocês vivem fazendo papelão. Perder de Venezuela, Sei perder não. de Paraguai. Sempre o Equador empatou aos 48. Só para o Equador, só para o Brasil. Vocês quase perderam o Equador, porque não meteram os 48. É isso aí, a gente ajuda os irmãos. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Aliás, é uma pergunta do ouvinte, Tiago Pacheco de São Paulo. Pois Ele não. fala, polvilho. Ah. Polvilho para técnico da seleção. <risos> no, pode ser, pode ser. Vamos lançar, vamos lançar. O que lançar. você faria, César Polvilho, se você fosse o técnico da seleção? Eu não tenho experiência nisso, não. Mas eu, eu botaria todos os jogadores que eu gosto... Talvez, eu ia, talvez ele errado, só que ia ser uma seleção muito boa. Quem que você gosta, Paulinho? Porque eu ia botar o Romário, ia botar o Ronaldinho, ia botar o pessoal que eu gosto. Né? O Romário, só não, era mas, Talvez não ia dar certo, porque eles são mais veidosos, mas eu, pelo menos, pelo menos, Como ia é ser é? uma seleção muito boa, que as pessoas iam ter um pouco de medo, receio pra jogar. E o Bebeto? <risos> 
Obrigado, não. Mas Zico. O, o, não, não, pessoal mais novo Sócrates. também. Sócrates. Eu ia botar o, o. Como é que é? O Viola lá. Viola? <risos> Lá miséria, viola. meu. O Viola ainda joga, o Viola? Joga. Viola, joga. Eu, 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 tem, tem, tem o Túlio, 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 tem Vampeta tem, ser biru, biru. Tem de pessoa, E a pessoa ia ter um pouco de medo. Cadê o Rivaldo lá? Cadê o Rivaldo? <risos> é verdade, o Rivaldo. O Rivaldo jogava muito Rivaldo. bem. Rivaldo, Rivaldo, Você colocaria o Hortência? Eu daria o pessoal que jogou muito bem. Pra o pessoal ter medo deles. O Cafu, que, que tá mais velhinho, mas. Tá meninão, é. Mas ele joga bem. Tem o Adílio também que jogou no Flamengo. Mas ontem deu saudade do Cafu. Muito bem. É verdade. Eu, eu, aqui, eu falei isso. Hum, de lateral Alô. esquerda. Alô. E aí, diretoria? Ah. Temos aqui os, os <risos> que Alfinete, se Alfinete. dizem Alfinete. entendidos de futebol. Que nojo. Alfinense tá aqui. É, é verdade é que, que você gosto. torceu contra o Brasil, Alfinense? Ah, mano, não é que eu torci contra o Brasil, é que eu tava na expectativa dos malucos convocar o Herrera, tá ligado? <risos> o tava... argentino? É, tava pensando que os caras iam levar o Herrera, né, mano? Vai não. deixar aqueles malucos peneta lá na frente, se aí metesse o iam... Herrera lá, era aí... 3 a 0 Argentina. Aí vocês iam ser C, né, filho? Não, imagina, mano. Mas ainda bem que ele não foi, passou do Dunga, hein, mano? Agora eu não entendo. É verdade que todo corintiano torceu pra Argentina? Ou... Não, não, só torci pelo Mascherano lá, pá, que o maluco representou <risos> Nossa, quando esteve aqui, pá. Tá torcendo Mas... pra Argentina. Não, não, não é que tá torcendo pra Argentina, mano. É que o maluco representa, o maluco tem o filho em brasileiro, pá, que tal e coisa. Mas você tá ligado que se o Herrera tivesse ido, o bagulho ia ser outro, né? Muito bem, eu quero a sua, a, o seu comentário do jogo. Ah, mano, o bagulho ontem já começou descambado, né, irmão? Você já viu aquele começo lá, aquela cerimônia, aquela tiazinha com aqueles mullet lá, cantando é aquele... Não, não que não, calcanhoso, não aquela dos mullet lá, mano, cantando ainda da Argentina. O é, é, que, que é aquela calcanhoto. tia lá, mano? A outra chorando. Aí vai a Gal Costa lá com 70 anos, mano. Você viu que tava tochada a calça <risos> jeans ou não? Não aguentava a tiazinha, truta, não aguentava nem segurar Cabelo o microfone. Mas só, ontem, ontem só, faltou, calça só faltou ela tirar a roupa, igual ela fez uma mão mas, atrás. Aí oh, ela ia representar. Ó, oh, Finete, ontem mas foi mais show de música do que show de bola, né? É, teve, teve skunk, skunk é. teve Jota Quest, foi um show de música. Ah, né? o jogo de ontem foi mais feio que bater na mãe, né, mano? Foi, foi mesmo, isso tem mas, razão. Olha, mas isso quanto, você tem razão. Mas contra os poeira branca é sempre assim, mano. Poeira, é poeira, poeira branca, branca é. Contra os poeira branca, e esse argentino, o que, que ele tá causando aí, mano? <risos> Como? O que você tá causando aí? O que você tá fazendo aí, truta? Chamar a Polícia fazendo Federal, Federal para te mandar de volta para aquele, oh, pra aquele eu fiqueirão. Eu, lá, eu pelo menos, eu pago imposto, é. não como corintiano que não paga, paga tá? Imposto, paga oh, imposto. Vai pagar para Lion, ainda que devem aí. Vai, paga vai imposto, pagar para Lion. Paga imposto, mas esse deve estar tá com... Timinho, esse timinho de segunda, existe ainda? Paga imposto, mas deve estar tá com fome, né, Vai, timinho de maluco? segunda, aí que só contrata Argentina ah, aí. Falou. Vai, vai, que só esperam que chegue um avião de Argentina e fala, você joga bola, vem a jogar para o Corinthians. Ah, ah, você ah, joga bola, vem a jogar para o Corinthians. Vai, Corinthians. Tá ah, 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 primeiro da segunda, que... vai, vai. Cês, então, vocês não tem nem mais avião, truta. Passa aqui no Borba Gato que eu vou esquentar o um miojo que você comer. Ó, alfinete, ó. Alfinete. Pergunta que time que ele torce na Argentina. Qual que é o seu time lá, o... Oh, 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 o, time que ganhou, o time que ganhou de vocês duas vezes. Oh. O Racing Club. O Racing? Que aí Racing. último. Racing ganhou Racing, com mano. você com o Marcelinho. Isso, isso aí, oh, isso aí oh, é finete. pior que o Flamengo de Guarulhos. Peraí, peraí, deixa eu falar sério. Você acha que a seleção tem que fazer o quê? Tem que mudar o Dunga? Você acha que o Dunga cai, o Dunga não cai? Ah, já devia ter caído, né, mano? Ele... Aquele, aquele maluco lá, ele não sabe o que ele tá fazendo, né, mano? Não maluco sabe. nunca foi técnico de nada, de mano. De nada, exatamente. Maluco nunca foi técnico, que como jogador Muito era mó, mó Zé Retranca, brother. Agora ele vai querer mandar na seleção, aí não dá, brother. Mas aí acha... não dá. Mas você acha que ele cai? Ah, ele tem que cair, mano. Não senão, cai, não. Não senão cai, não. vai embaçar. Tem que ficar, o Dunga tem que ficar. O melhor técnico não, do Brasil. Não, fica quieto aí, truta. Vocês estão com aquele Alfio Basílio, aquele botequeiro safado, mano. <risos> Abraça. Tem, que, tem que sair o Dunga, mano. Porque tem senão, que ficar, ó, tem que ficar. Tem que sair o Dunga porque ele tá embaçando o regime completamente ali no esquema, bro. Muito bem, tá, Felipe. Muito obrigado. Tá embaçado, viu, velho? E vamos, vamos pra cima aí que o Brasil dá pra chegar ainda, mano. Muito uh. bem. E a Second League? Ah, Second League é só alegria, né, mano? Second, Second League. League é só alegria. É a Copa de 70 aqui no Pacaembu, Puta mano. Puta lá, miséria, meu. Ó, e vou falar mais, hein? Novo técnico da seleção. Tô fazendo a campanha aqui pelo Dr. Sócrates pra assumir o bagulho, mano. Esse também já foi bastante Dr. técnico, Dr. Sócrates tem que assumir assumir a seleção, o maluco ia chegar lá, representar, instaurar a democracia, tá ligado? 
não, já começa que não ia precisar nem mais de médico no bagulho, ele já ia tomar conta. Tá bom. Na concentração ele libera cerveja, cigarro, mulher, aí só joga quem quer mesmo, mano. Muito bem, muito bem. Então beleza, então muito obrigado. Viu? Firmeza, é argentino. Fala, corintiano. Vai se catar, maluco. Corintiano, Bota hermano, agarrala com a mano. Corintiano, ah, tá hermano, que... agarrala com a mano. Corintiano, Você tá ligado mano, que se a Argentina não existe? Você tá ligado que se a Argentina não existisse, a América do Sul ia ser um lugar se bem melhor, Se a Argentina melhor, não né? existisse, vocês estariam tristes, porque é. não poderiam ficar ser felizes nunca, e mano. Se não não... chamou a alegria de vocês. Se a Argentina Vai. não existe, Paraguai e Bolívia iam ter praia, truta. Azul, <risos> colega, <risos> 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 Bom, Agora, o que me deixa Argentina. feliz é que a Argentina vai acabar morrendo de fome, né? Que legal. Por quê? Ele só usa panela pra bater. Oh, você se preocupa se assim, a semana que tá vem vai ter Tá acabando a comida em Buenos Aires. Se vai Cara, vamos pauzinho. falar de futebol, não fica falando. Não fica mudando de, de, de foco. Tá acabando a comida. Alô, Alô Jovem Pan. E aí, Emílio, beleza? Beleza, quem é? Ivan aqui de Moema. Fala, Ivan. Eu queria falar pra esse taxinha ligar pro estádio 97, não no pânico. Esse maluco boa, tá boa, 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 boa. É o, fi, é o finete. O, um, o taxinha. O taxinha. É, taxinha você lá. torce pra que time? Eu sou corintiano também. Tá? Esse maluco é muito chato. Ele parece o mano do estádio 97. Vai ligar no estádio 97. Eu também concordo com você. Eu, eu acho que o cara tem que procurar um tá programa. Tá ligando o programa errado. Tá ligando Gênero, o programa então, errado. Você vai segurar a, a, o negócio lá do Borbagato, a, a espingarda. <risos> Ali das coxas do Borbagato. É eu, queria, eu queria mandar um abraço aí pra todo mundo, falou? Valeu, Valeu amor. Você tá solteiro agora, né? Eu te pego, hein? Ah, mandinha, olha lá. Eu te pego, agora você tá solteiro, hein? Ó, eu vou, boa, deixa eu falar sério. <risos> deixa eu falar sério. Gente. Ah. Não, deixa, deixa eu contar não é futebol, o nome. Emílio? Eu sei, é, mas... Não, 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 deixa ele falar. Futebol de amor, Deixa eu Deveu falar. Legal, esse esse programa aqui, esse programa, o programa Pânico... Eu sempre paguei um pauzinho pra amor. Não, eu sei. Desculpa. Eu, eu sei. Mas o programa Pânico, ele tem uma diferença muito grande é. dos outros programas. Ele é bem chuchuque. É reality show. Por quê? Porque esse é um programa que leva pros ouvintes a vida das pessoas. A vida das pessoas. Amor, sabe por que você participa do programa da televisão? Porque se você aparecer na telinha, logo, logo você posa nua, pô. Deixa eu contar, eu deixa eu contar o que aconteceu ontem. <risos> deixa eu contar o que aconteceu ontem com a Amanda. Pois não. Pois não. Estávamos nós aqui, nós temos um estúdio e uma sala de produção. Aí na sala de produção tem um sofá. Sim. Aí a Amanda, a Amanda estava deitada no sofá, quietinha ali. Falei, ô oh, Amanda, o que está acontecendo? Você está triste? Ela falou, ai Emílio, sabe o que é? <risos> Eu quero um namorado, eu preciso de um namorado. Eu quero pra mim. fazer coisas. Você falou, você falou. Alô, eu tava lá, eu tava lá, Amanda. Eu tava aqui ontem, você falou. Me dá um namorado, você Mentira, falou. Mentira, eu não vou negar quero... as palavras. Então, gente, Amanda está carente. Eu sou carente. Emílio, eu quero soltar fogos, Emílio. Gente, agora é o momento, agora é o momento de atacar estrelas. a Amanda. Não, não, não. Sensível. Amanda, arroba jovempanfm.com.br Ela pega o busão na brigadeira. Emílio, arroba jovempanfm.com.br Evandro, um, arroba, Muito bem. Muito bem. Ah, né, né, né. Ué, Amanda, por que você que tem demais, Amanda? Que você não eu assume. Eu não quero ter namorado. Quer eu tava ser. num momento triste. Você quer, fa mais triste. quer fazer amor. Não quer quero fazer amor. Hum. Você quer ser possuída de novo. Hum. Oh, <risos> você que fala, louca. Roberto, você, Sim, não acha, você não acha ela bonitinha? Não, é futebol. Ah, acha bonitinha, não engraçadinha. Engraçadinha, bolsa. Ela é bonitinha, Amanda. Amanda é. dá um caldo. Um pouco chata, às não, vezes. Mas isso é, aí é uma coisa. Mas aí também você não quer tudo perfeito, é, né? Não precisa é. a perfeição. Caralho, não acredito. <risos> Desculpa, não, peraí, vamos lá. Alô, alô, alô quem fala? Oi, é o Nando de Jacareí. Oi, 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 Quase São José dos Campos. Sua louca, sua louca. Você não tá assistindo, eu tô indo pro trampo, eu tô falando com vocês. Ai, arrasou, amiga. Fala, amiga. Vai pro salão de beleza? Não derruba, não derruba. Pode falar. Não derruba bem. Pode falar. Oi, diga. Tá chamando o Evandro. Fala, colega. Um beijo, bicha. Arrasa, bi. Se joga na piscina. Que é isso? O programa tá se tornando um negócio, meu. Ah, é bonitinho. Que é isso, gente? Se tornando isso aqui, viu, meu? Que absurdo. Que absurdo. Legal. Que saco, velho. Que absurdo isso. Pô, Vilho, fala pra mim. Que absurdo, Vilho. Fala pra mim. Que absurdo, Vilho. Fala pra mim. Que absurdo, Vilho. Tem que falar com as coisas aqui no rádio, cara. Mas são minhas colegas. Mas aí tem senhora de idade assistindo aí que confunde. Não, você sabe que eu tô sabendo. Eu vou dar essa notícia quente. O Emílio vai ganhar uma. Não é um troféu. 
é um título de ser uma pessoa que é o apresentador menos homofóbico que me deu espaço na mídia. Ele vai ganhar essa, esse título, sabe? Honraria. É, Olha, tá, é, tá, é, tá, é, tá metendo ali no meio da treta. Mas é Gevans? É dois palitos pra ele perder. Mas o Emílio apoia o homossexualismo. Não vem, não. Ficou com medo. Você apoia? Apoia? Beijar pra você, beija tudo, né? Alô. Alô. Eu não tenho nada contra. Eu acho que temos que ter na vida. Tolerância. É... A cota é gay. É, não, não é cota gay. <risos> Alô. Cota Alô. gay. Eu acho que ninguém tem, na... ninguém tem nada com a vida do outro. É, é. Não é? É verdade. Alô, certo, Gabriel? Alô. Quem fala? Eduardo. Fala, Eduardo. Ô, oh, milhaça, deixa eu falar, velho. Já fui aí duas vezes, eu vou na mandinha fácil, hein? Aê! Aê, Aê amada! Não tá Muito fraca, bem. Deixa não. eu perguntar uma coisa pra você. Fala aí, mestre. Oh. Você olhando a Amanda assim... Ai, para, é futebol, não gosto que volte pra Uai, mim. Uai, duas bolas que você tem aí, ó, que coisa boa. Você olhando a Amanda, qual é, assim, a, a parte do corpo dela que te chama para, mais atenção? Vergonha. Onde você mais acha lá? Onde você bate o olho? Ah. A mandinha linda por um todo, milhaça. Oh, há duas vezes que eu fui aí como Robert e eu me apaixonei por ela. Estou é. apaixonado. E eu já vi. Tá vendo, Amandinha? E ela não vai de mim, porque ela me chamou duas vezes em seguida para ir aí, viu, milhaça? É verdade, estou apaixonado por você. Muito bem. Amanda e seus mamilos escuros. O argentino. O argentino. Qual é a treta do Riquelme? Qual é a treta do Riquelme e do Messi? Não, falaram que brigaram para ver quem era melhor, aparentemente. Diz que um pago o outro. Então, mas diz que o Riquelme é muito mascarado, né? Não é que seja mascarado, o que acontece é que ele, ele sempre foi o número um do time, do Boca. A torcida gosta dele. Hum. Ele que manda lá no time. Hum. Hum. Ele vai a jogar na seleção. O Messi é o um bom jogador. Mas então quer dizer, o Messi está tomando o lugar dele e ele, ele, tá ele meio... não quer. Ele, ele quer ser o xerifão. Vai, então, Isso aí, porque o técnico foi Você acha, bola, então, tem que você acha o Robinho mascarado? Não é que seja mais cara, eu acho que é. falta para esse pessoal, falta um pouco de, de cultura, de base. Não vem ah, muito dinheiro. Eles vão falar também, ah, no também. campo. Também. Falta também, porque é muito dinheiro, um pouco tempo, Emílio. É muita fama, é pouco tempo. É, vocês não têm dinheiro, né? Porque vocês estão falando isso. Peraí, deixa eu falar, está falando sério. Isso não é como é mesmo que eu carinho. Vai lá, vai lá, vai lá. Quando ganhou o primeiro 5 mil, o que fez? Comprou o carro, tá certo? Entendi. E é assim, é isso que faz. Entendi. Deixa ele fazer, ele começa a bater para ele. Espera só um Eish. segundo. Falta o cara se preparar mais. Falta uma base, que é a família, a estrutura, segundo cultura. grau. Mas o que, cara... que tem a ver isso com o um cara jogar bola? Não, jogar bola joga, mas muita fama. Não joga, não dinheiro. jogou. Não Eu jogou. sei, mas todo mundo, o que acontece? Chega na Europa, o cara revista à noite, começa a gastar dinheiro. Não, não, tá bom, mas na Europa, na Europa se ele não jogar bola, ele vai pro banco. Mas você fica mascarado, meu. Mas tem que jogar bola, você concorda? Ah, e mesmo na Europa, se ele não jogar, mas ele sai do time. Mas ele pensa que resolve na hora e não resolve. Ah, bom, é esse é o problema. Eu deixo que eu resolvo, eu deixo que eu resolvo. Mas você acha que a pessoa né? deve ler um Dostoiévski antes de entrar no campo, colega? Não, 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 não. Você acha que o Cristiano Ronaldo não é mascarado? O Cristiano Ronaldo é um puta máscara, mas joga pra chuchu. Mas eu acho que capaz tenha mais estrutura que outros jogadores. Ah, pode ser. Esse é o que te fala. Jovem Pan. Alô, alô, alô. Alô, Olha, Jovem tá Pan. Falando, tá falando do tubo. O homem foca. Jovem Pan, foca. alô. Fala, Emílio. Quem é? É o Vinícius, correspondente de Brasília. Ô, oh, oh, Brasília. Brasília! Como é que vai, Brasília? Fala, Emílio. Tudo beleza aí? Tudo beleza? Como é que está aí a... A, a, a capital federal. A capital federal. Tá andando, né, Emílio? Aos trancos e barrancos, mas estamos andando. É Muito bem. Vai ter o jogo da eliminatória aí, na, na, em, aí em Brasília? Não. Uh, não, não a vai ter. Próximo é no Rio. Ô, oh, Zé Google. Oh, próximo é no Rio. É. Joga no mar, viu? O que é o nome do estádio aqui? O, o, o Mané Garrincha. Mané Garrincha. Mané Garrincha, só que aí, por falta de estrutura, não vai ter. Entendi, entendi. Mas Você viu o jogo? Rio de Janeiro. Você viu o jogo? Joguei o jogo. Quem mais te decepcionou no Brasil? Olha, eu não sei se você reparou isso também, amigo, mas no segundo tempo, o Brasil tava muito lento. Tava parecendo que tem um bando de vovôzinhos jogando ali no, no ah, devagar. Muito bem. Ninguém gostou do Brasil, né? Ninguém. Ninguém gostou eu do Brasil. Eu gostei. Eu adorei. Sei, você adorou. Alô? Adorei. Alô? Alô? Pois não. É o Gustavo. Fala, Oi. Gustavo. Beleza? Beleza. Aquele do leitão. Posso dar uma ideia no, no argentino aí, rapidinho? Você quer conversar com o argentino? É. Pode falar. E aí, argentino, beleza? Beleza, e você? Beleza. Deixa eu te falar, cara. Fala. Você já foi num campo de... Aonde? Futebol, seu jogo. Sim, senhor. Você já foi. Você já foi? Você já... 
Isso é, já, já foi. Já foi. Você estava dentro, dentro ou fora? Bandeira, não... hein? Dentro ou fora? Ah. Fora de peixe. Do Você campo, já levou pô. bandeira? Hein? Bandeira da gente. Bandeira, gente, gente no burro. Bandeira de torcedor, Jegue. Sim, fala. Nossa, ele ignorou. Hum, hum, fala. Não, desculpa. Sim. Pois é, aí. <risos> Você sabia que proibiu de usar o braço da bandeira. É, aqui vai, em Brasil, vai, vai, para brasileiro, vai, não para argentino. Vai, vai. vai, 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 vai. Ele, pre ele prepara a piada três dias. Ele, 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 ele ainda não sabe fazer Aqueles piada. Aqueles bambu de 10 metros. Alô. É. Hum. Carioca do tá do Carioca. Carioca. Não, você gosta do mastro do Bambu? Carioca do Carioca são os maiores mastros que tem no Brasil. O Roberto é, já viu, né? Oh. Pega aqui então. O Roberto oh. prefere os cabos das panelas. Alô? Ah, Alô? Panelaço. Vai. Vai. Ordem, ordem, ordem. Ordem, ordem, ordem. Ordem, ordem. ordem Gabiru. Ordem. Lei do rádio, vai lá. É. Que rádio é esse são vocês, hein? <risos> Eu sou a. Quando falar, fica calado. Boa, Gabiru. Tá Alô? 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 Tá certo. Tá certo. Boa, Gabiru. Alô? Alô? Quem fala? É o Diego. Fala, Diego, onde você mora? Eu moro em Caieira. Caieira, viu o jogo? Vi. E aí? Foi o primeiro Brasil e Argentina que eu dormi. Muito bem. Oh, é é lá, miséria, hein? É verdade. Eu Depois, bom pra dar uma cochilada. Deu, deu sono. Hum. Cala a boca, experiência genética. Ô, oh, meu querido. <risos> meu querido Roberto. Fala. Você acha que a Argentina entrou pra fazer aquele 0x0 zero zero mesmo? 0x0, zero zero, empate total. Entrou porque a empate fora de casa é vitória, né? Não teve vergonha. Tchau. Já não, porque nos últimos dois jogos, 3 a 0, 3 a 1, uma coisa dessa, tchau, basta, falou não, 6 a 0. Entendi, aí Entendi. falou assim, bom, vamos fazer um 0 a 0, fora de casa, 0 a 0, Garantiu fora de casa, pontinho, vai ter um joguinho lá, vai aqui ter um no Brasil, Brasil bom. você achou muito pior para o Brasil? Pô, acho que sim. Ou acho. você acha que o empate entre o Brasil e a Argentina, porque o Brasil e a Argentina sempre vão para a Copa. Não, o problema é o seguinte, se o empate fosse em Buenos Aires, lá, o pior foi para a Argentina, o empate foi aqui, o pior para o Brasil. Não, não vamos jogar lá ainda. Mas, teoricamente, sempre o Brasil e a Argentina vai, é para discutir, dis, de, disputar os outros três lá. É certo? Para... Vamos para a Copa. Aí vai Bolívia, vai, ter... vai é. Chile. É. Agora, o problema é o seguinte, se vocês vão este ano com Dunga. Você mas o Dunga não é mal técnico. Mas o Dunga não é técnico. Mas o problema é que o Dunga não é técnico. O Dunga não é técnico. O Dunga não é técnico. O Dunga, o Dunga, ele perdeu dois jogos. Ele disputou quantos jogos? 17, 18, 18, 18, 18 jogos. Perdeu dois. Ganhou da Inglaterra, ganhou a Copa América. Ganhou tudo. Você tá achando um pouco cruel, Emílio? Tá achando que o povo tá cruel? Não, eu tô achando que estão... Fatalista. É, estão criando um negócio. O Jesus na parada. O Jesus, pra falar, pô. Eu acho que tem que ficar, Dunga. Mas quem que vai pôr? Não, tem que ficar, Pôr o município. É triste isso, né? Bom. Se o cara brocha uma vez, é impotente. É. absurdo. E se queima uma vez, é boiola. É. Não é isso. Não é isso. Não é isso. Não é isso. Luizinho Cabala Rodeio Show, só que eu trabalho com chute a gol, só que o meu sonho assim é ser um locutor de rodeio. No dia que eu for bravo, eu pego pra educar, boi eu bato na cabeça, cavalo eu bato na pá. A mulher eu bato no traseiro, eu mando o pau pegar. Aqui não pica pau, aqui tem sal no coxo, por isso que eu uso pano. Repita. de volta aqui no Pânico, nesta quinta-feira, fala que eu te chupo. Depois de um joguinho safado. É exatamente. Alô? Alô? Amigo Silvio, você não apertou direito, botou direito aí, Emílio? Olha, você não apertou a mesa? Botou direito. Alô? Mano, no Silvio. Trinta anos nessa bagaça aí, meu. Você não sabe mexer. Ah, seu Alô? 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 Quem fala? José Luiz. De onde é? Curitiba. Fala, Zé. Fala. Pode falar, Zé. Eu quero falar com vocês é. para primeiro externar o nosso carinho curitibano, paranaense, pelo pânico. Muito obrigado. Agora, agora o frio que tá aí, né, filho? Muito, muito obrigado. Tá, tá muito frio, a gripe Jesus, pegou todo mundo, tá todo mundo gripado, mas... Aliás, todos, todos sempre ligados em vocês. Muito Aliás, obrigado. amanhã César Polvilho vai estar tá aí, com um desnecessário. Opa, muito bom. Amanhã em Curitiba, é, sexta, sábado e domingo, Curitiba. Foi é. 
Ótimo. E mandar um abraço. Vocês têm que vir um dia ao Bola conhecer a Arena da Baixada para conhecer o, o que é o Atlético Paranaense. O caldeirão, Muito caldeirão. Bom. Furacão. O caldeirão, furacão. Eu já fui aí, hein? Muito obrigado, querido. Só isso? Um, um grande abraço e outra. Convidá-los também para vir conhecer Antonina, na cidade do Barreado. Vamos ah, conhecer o Barreado. Eu fiz um Barreado hoje. Barreado é gostoso <risos> pra caramba. Eu também. Faço não é Toledo? Carne, não, é. não é Toledo, a cidade? Não, não. não. Barreado oh. é um trato oh, oh, típico Google. do estado do Barreado. Oh, o Zé Google, ele já deu um chute oh, já. Não, não, mas é. <risos> Toledo, Paraná, não é? Não, 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 não. não. Baleado é um prato típico do Paraná. É. Sim, Toledo. De Antonina, Antonina. Toledo. É morrer de que é Toledo. Muito bem, meu querido. Ele tá mais que o cara que mora. Muito bem, já almoçou então, né? Já almocei, já Então aproveita e vai dar aquela... Dá um barreado, é. Vai dar um barreado. Alô, Jovem Pan. Alô, Emília. Oi, quem fala? Cristiano. Olá, bebê. Tudo bem? Tudo bem, Emílio. Tudo bem, Cristiano. Onde você mora? Eu moro em São José dos Campos. Viu o jogo do Brasil ontem? Vi. Você viu que beleza? Puta, mano, 0x0, zero zero, né, Emílio? É, 0x0. É, é, não, não, foi 5x2. Foi 7x2, né? Ai, dormindo. <risos> cara, não sabia o resultado, meu. 0x0, né? Você viu o jogo, né? 0x0, né? É uma pista. Ah, não. Não. Pois não. Pois não. Fala, querido. Eu queria falar ao vivo aí no pânico aí, mano. Nunca conversei com vocês. Então, vamos conversar agora, velho. É, mano, queria falar ao vivo. Mas tá ao vivo, você tá na rádio errada. <risos> Pera aí, tá. Você tá aí, na rádio aí, errada, aí, Jumenta. Aí. O cara põe na rádio errada e quer ouvir a gente, o Jack. É. Alô. Oi. O, o, olá. Olá. Uma olá. gata. Que gata. Uma mulher. Tudo bem, querida? Tudo. Quase, quase o nome? Carol. Quais são as suas medidas? <risos> medidas por quê? Medidas assim, Medida. peito, quadril. Peito. É, não é peito que fala. Como fala? Busto. Busto. Busto é. Fala, bebê. Sabe de onde é que eu tô falando? Não, não sei. Inferno. E não quero saber. Lugar, de um lugar muito longe. Onde que é longe? Malala. O Acre. O Acre. É. O Acre não é longe para quem está em Rio Branco. Pra quem está na Venezuela. Não é, não é verdade? É Pensa verdade. bem. Ei. Pra quem está na Venezuela. Você não tá longe. Oi. Não é você que tá longe. Não, ela tá dando um tchau pra mãe, né? Tá Exatamente. Ligado? Oi. Fala, o que que você quer? Eu quero mandar um beijo pro Ceará. Ah, o Ceará. Pro Zé, pro Rodrigo, adoro vocês demais. Tá legal. Pra, pra turma... Eu não perco o problema de vocês, nem de mim. Como é que você ouve aí no Acre, hein? <risos> pra turma celebrity. Do turma celebrity. É. <risos> tá bom, beijo. Galera... Dá pra ouvir sim, vocês você tá duvidando, né? Dá pra ouvir sim. Como é que ouve aí? Pelo rádio, onde é que ouve? É, ouve, é, ouve, ouve na secadora é, de boca, é, 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 ouve na secadora. Eu não sabia que tinha no Acre, pô. Alô? Alô? Pois não, Jovem Pan? Falar ao vivo. Vamos falar ao vivo, pode falar, bebê. É o Emílio? Oi. É o Emílio? Não, não, é o Papai Noel. Papai é Noel. Oi, Papai Noel, tudo bem? Beleza. Alô? Segura o saco. Alô? Oi, quem fala? É o Cristiano São José. Pode falar, bebê. Ô, Emílio. Oi. Sou puta fã de vocês, cara. Eu ouço vocês todo dia na Jovem Pan. Muito Acabou obrigado. Então, ô, Bola, eu gosto, eu gosto do quadro da TV lá, assisto todo domingo também na, na Rede TV. Muito obrigado, filho. Obrigado. Sou fã de vocês pra caramba. Valeu, cara. meu velho. Muitíssimo obrigado. Você é fã da seleção brasileira também ou não? Ah, com o Dunga não dá, Jesus né, velho? Jesus amado. Não, ninguém mais quer o Dunga. Ninguém. Ninguém. Nem a mãe dele acho que é ele. Alô, Jovem Pan? Minha própria mãe. Minha ah, própria alô? mãe, que é ele. Alô? Alô? Oi. Fala, bebê. Boa tarde. Muito bom. Eu queria falar com a Sabrina. Ah, a Sabrina. Ah, tá em BH dormindo. A Sabrina não, não veio. Sabrina não, não, veio. não veio, não. Não, não, não. Tá, não tá, tem uns 15 Sabrina dias. Sabrina Tem uns 15 dias. Eu vou dar mim, Emílio. Eu vou dar pra você. O que você quer? Vem, eu tô querendo falar com você. Aqui, me acompanho você. Aqui. Olha, olha o tempo. E hoje... Ah. E hoje é a primeira vez, durante esses anos todos, que eu consegui falar com vocês. Quantos anos tem? Oi? Quantos anos? Depois de muito tempo, Quantos muitos tempo? anos, há uns três. Três? Três. três. Ah, Acompanho um pouquinho, vocês. Um pouquinho. Três é pouco. Três Tchau. dá pra desligar na cara de Alô. Emílio? Olá, bebê. Tudo bom? Tudo bom. Tudo é Eleonora bom. que tá falando. Eleonora. Pode falar, minha querida Eleonora. Emílio, eu tô te mandando comentários. Eu já tenho faz... recebido. Eu tenho recebido. Você quer dar um beijo na boca da Sabrina? Isso. Opa. 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 É aquela do cinema? Ela é Eleonora. Aquela do cinema, não é? Não, pô. Eleonora. É, é não tinha outra que queria dar um beijo na Sabrina do cinema. Não, eu não sei Não é cinema não Não, é cinema sim A produtora de cinema Não, não sou produtora de cinema Você, é, você faz o que? 
Não, eu trabalho no escritório, numa academia de dentistas. Muito bem. Mas academia é bonita, de dentistas, moça. dentista forte? Dá licença. <risos> eu quero só o seu menino. Eu quero o meu selinho, Emílio. Realiza esse meu sonho. A sua namorada já deixou? Minha namorada deixou. Muito bem. Como é que chama a sua namorada? Silmara. A Silmara. Silmara. Nome lindo. Você namora a Silmara há quanto tempo? Vai fazer quatro anos, dia 29 de julho. E, e aí você quer dar um beijo na boca da Sabrina Sato? Isso. E você acha que eu sou o quê para agenciar é, beijo é na boca de alguém? Você vai ser meu cupido, não Emílio. Não é cupido, cupido. Nada, bebê. O cara não é cafetino. Bom, eu vou falar com a Sabrina, se a Sabrina aceitar... Não, ela vai aceitar, ela me conhece, pô. Da onde? Ah, opa, Por onde opa. Que é, hein? <risos> opa, Por da, da onde? onde? Ela me conhece. Da onde ela da se onde? conhece? Daí da rádio, eu já fui várias vezes aí. Hum, Atrás da então faça uma declaração de amor pra Sabrina. Vai, Vamos ver se a Sabrina vai. vai se render aos seus apelos. Sabrina, você é uma pessoa muito especial na minha vida. Uma mulher maravilhosa, com um corpo maravilhoso. Se você fosse solteiro e eu também, nós faríamos um belo casal. Muito bem. Jesus eu amado. Você Deus. quer buzinar a japonesa? Não, não vou buzinar. Eu é só quero você. Um é, Ainda comendo saco. Muito bem. Eu vou falar com a japonesa. Se a japonesa evidentemente topar, nós faremos um momento o digno. Encontro, o encontro. Hoje, hoje ela vai estar aí? Do bom Brex. Ah, porque Tem ontem esperar. acho que ela foi meio pé frio no jogo, hein? Ah, ela sempre é pé frio. Ah, ela vai e acaba com tudo, né? Tá bom, Caramba, bebê? Caramba, tá bom, um então. Terremoto, Manda né? o seu telefone aí, eu, eu ligo pra você. Eu vou mandar pelo comentário aqui do blog. Muito bem. Não, senão vão te ligar, meu Não, todo mundo vê, ô Jack. Vão te xingar. Mas eu tô mandando todo dia, vocês falam que vai ligar e nunca liga? Não, então fica tranquila. Tá bom? Tá bom. Relaxa, um beijo pra você. Vou arrumar uma cantora, tá certo? Pode ser. Ah, mas eu mando pra onde então meu telefone? Vamos fazer. Nós vamos fazer. A tarde do Bom Brex. Ah, Ai, que delícia! Volta do que Muito Ai, bem. Que delícia. Uma musiquinha, Gabiré. Vai lá, Gabiré, chama aí. Uma música? You are looking in the eyes, Zé Google. <risos> Eu sou o Bispo Ribeiro, eu trabalho com o Servante de Pedreiro. Amigo, por favor, leve essa carta, entregue aquela ingrata e me diga como estou. Ai, se essa cartinha falasse, vai dizer aquela ingrata como está meu coração. Por isso que eu roubo a vida. Estamos de volta aqui com o Pânico para todo o Brasil. Agora é hora de falar com o Finório. Fininho. Special Hour. Finório. Fininho. Fininho. Fala, Fininho. Vai. Emílio, para quem tem ousadia... Gis Garcia. É, exatamente. Osmose. Acompanhado com o Osmose. É, Osmose sensacional. Osmose. Vamos falar o que, Fininho? Hoje nós vamos falar da denúncia disso, né? A denúncia que chega neste inverno, com tudo nesta temporada, seja com as calças, ou as jaquetas ou moletom, né? É, são peças fundamentais em qualquer guarda-roupa, que deixa a mulher e o homem com um look despojado, moderno e ao mesmo tempo muito chique. Durante o dia, a jaqueta como o moletom, Emílio, é legal você jogar das mulheres em cima aí de uma regatinha, de um vestido, para você estar tá sempre é uma peça legal para você acompanhar na sua bolsa, para que você possa enfrentar as as diferenças de temperatura. Adoro. Certo? É muito legal. As, as camisetas são variadas, claras, escuras, coloridas e ainda estão muito fortes nesse inverno. Em qualquer lugar, em qualquer hora. Você, com a denúncia, você vai estar sempre muito bem vestido. Isso é verdade. Muito sempre bem. Sempre. É. Então, você acessa lá www.denunciadins.com.br. Boa, boa. Isso aí, é isso, meu querido Finório. É isso aí. E para aqueles que estão nos ouvindo, que queiram participar do Robert Virtual, no Pânico na TV, acesse aí, adicione aí no seu Skype. Grupo Osmose, ok? E aí você vai passar lá por uma requintada seleção para que você possa ser escolhido para participar. 
Como assim uma requintada? <risos> Explica <risos> isso que eu quero saber. Eu quis dizer assim, é porque tem alguns requisitos hum. que são exigidos. Por com, exemplo? Com um estilo de conexão, você tem não. que ter o Skype. Isso aí não, um é, não é da sua conta. Ai, não é da sua ai, conta. Ai, ele vai vai entrar, o já tomou. Já. O critério não é bom. O Baitola já tomou é, a tijolada. Você não tem que se preocupar já. com é, isso. É simplesmente ai, para ai, facilitar ai. e termos uma ótima conexão. É isso, isso. aí. Ai, oh, tomou bonito. Eu gosto. Eu gosto. Olha, ele vai Requintado, despojado, adorei. Muito bem, eu tenho duas possibilidades, César Convite. Diga a melhor. Ou tocar é música ou conversar com ouvintes. O que você escolhe? Eu quero conversar com ouvintes. Então, seja... Já Feliz lanço o bordão. Alô, alô, alô. 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 Escuta, vagabundo! Ah. <risos> Oi, é a Sara de Brasília. Olá, Sara de Brasília. <risos> Tudo bom? Tudo bom, como é que você tá aí? Ah, melhor agora, né? Que bom, que bom. E você viu o jogo? Oi? Você viu o jogo do Brasil? Ah, vi, foi péssimo. O que, que você faria para. O que você faria para mudar a seleção brasileira depois do jogo do Brasil de ontem? Tirava o Duga. Mas qual, qual que é a seleção que você gostaria de botar no, no lugar do, do, dos jogadores? Ai. Ai meu Deus. Ai que chato. É chata ela. Era muito chata. Vai lavar louça. Por que ela ligou, né? O jo... Sua liga não sabe falar. Eu sou uma o jovem banda. Tá e aí, é meu? Quem falou? Ah, oh, fala, metaleiro. Mano. Beleza? Oh. E aí, mas esse jogo é louco aí, hein? É, você viu só? Oh, o metaleiro. Ah, mas, mas esse jogo, esse negócio de futebol não presta, não. Mano. Que vira só, só o campo mesmo pra fazer um show de rock, né, mano? É isso aí. Você arrumou emprego, metaleiro? A última vez você tava sem. Não, cara, falar pra você, mano, que a minha vida tá, tá meio cabulosa, porque é. eu arrebentei o meu braço, cara. O que você fez, Vira? É, mano, pô, cai do andame, mano. Jesus amado, é, meu Deus. É, do meu lado. Mas foi trabalhar manguaçado, Vira? Ah, de vez em quando, né, cara? Só que uma mancada e... É, por isso que cai do andame. Cara. É, mas agora eu, tô, eu vou investir agora na batera, tá, tá ligado? Dando uma, tá dando pra tocar com o braço? Não dá, não dá, mano. Ixi, Maria. Passou tudo, tá ligado? E a minha guitarra tava louca, mas porque eu não sei que vem branco, que tá mal, tá ligado? Esse homem, esse cara. Tem ah, alguma música aí, Metaleiro? Tá dizendo mais nada. Tem alguma música pra nós? Fala aí. Foi uma música pra gente. Ah, demorou, demorou. Pera aí. Não vai, vai. Você tem Pantera? Não, eu tô agora com. O que te anda? Quê? Ó. Oh. Meu Deus do céu. Tá leve. Olha a voz do cantor. Não, já não, já não. Beleza, quem é você? Sou João Paulo de Perdizes. Pois cara. não, seu João. Sim. Eu posso falar com o César Polvida aí? Pode falar com o Pedro. Escuta, vagabundo! Escuta, vagabundo! Olha só. Aqui na Paete, lá é seu namorado, não é não? Não é nada, que é isso? Não é não, cara. Não é não. Pegando na câmera agora aí, pela internet. Não, não, não. Tá bom mesmo. Isso é tudo é tudo é tudo palhaçado, cara. Ah, eu vi, hein, cara. É porque é programa de comédia. Sei, palhaçado, o povo acaba bozando, Sei, né? Tá né? O Balafaiete não é nada meu, é motorista só. A cota de gay aí já estourou já, hein, meu? Oh, que que, que é isso? Tem, tem você agora aí também? Não, mas eu não sou, eu não sou não, eu não sou não. Eu não sou não. Olha lá, eu Eu gosto de meninas. Tem que representar, Renato tem que representar Russo também. Hétero aí, meu. Você, você sabe, você já tá ligado no meu bordão já, né? Escuta, vagabundo! Tá vendo, tá vendo? Escuta, vagabundo! Sucesso pelo Brasil inteiro, lá na academia, lá todo mundo, é só não escuta, vagabundo. Obrigado, cara. O Lula começou o discurso. O Lula no mercado, tá todo mundo no mercado. O Lula começou, escuta, vagabundo, meu povo. O meu bordão é melhor do que o do Gabiru, que é esse boy amorroida. Mas o meu experiência genética, né? Fala, fala o seu. Quem fala? É a Dri. Oi, Dri. Quem é a Dri? Tudo bem? Tudo e você? Tudo bem, coração. Quem é a Dri? Essa Ups. amiga da CD? É a minha amiga da pai. <risos> fala assim. Você é um pouco, né? É, pois não, querida. Tudo bom? Tudo bacana. Eu queria fazer uma pergunta pra Amanda, assim, desvirtuando um pouquinho o assunto. Não, não desvirtuando você não vai desvirtuar nada. Aqui você não vai. Vamos falar sobre futebol, a gente vai fazer mesa redonda. Olha, você pode desvirtuar. Deixa ela falar, ela é boazinha. Ela é boazinha. Ela é boazinha. Ela já veio aqui, tem um filhinho, uma bonitinha. Ah, eu lembrei. Ela é legal. Eu lembrei. Ela tem umas informações. Analista de sistemas. Ela é fofa, lembrei. Ela é fofa. Ela que gosta do... Você falou que vinha aqui. Que a gente almoçar na Dirce, você não veio. 
Não, você afinou. Eu tô fazendo implantação de sistema numa empresa. Pô, tá implantando há dois anos. A NASA. Eu não quis tomar conta você... da criança. O que, que você tá é. implantando na NASA? O que, que você tá fazendo? Oi, implantação de sistema. Eu sei, mas por que que agora você não tá fazendo isso? 1h50. Você acha que é um horário bom? Pra... Ah, é o teu horário de almoço. Muito bem. Qual a pergunta? Faz. Fala mais alto que tá abaixo. Você tá apaixonadinha pela rabinha, é isso? Nossa, agora tem essa na minha vida. Você falou isso, não sou eu. Eu falei de brincadeira. Não sei, você anda muito por ocochô. Esses dias o pessoal ligou falando que ele é bonito, vocês assim das meninas. Não, ele é bonitinho sim, mas eu não tô apaixonada por ele. Ah, Amanda, vai e se declara. Não. Eu deixo você ficar com ele. Abra seu coração. Você tá bom, vou Você tá afim do Silveira? Tá, tá aí, Miriam. Para, para. Tá afim do Silveira. Tá afim, ele chegou pra mim e perguntou assim, carioca. Meu, você ficar... Será que a Amanda dá pra rolar, velho? Eu falei, mano... Não, não, não. O único não. problema é ter que levar pro Capão Redondo depois. Não, mas beleza. Mas não, ele gostou não. da casa. Ela gostou da casa do Boff, que é em mim, sei lá. Não, eu não tô a fim dele, é sério. Se eu tivesse, eu falava. Quer dizer, eu não falaria mais nada. Eu acho que é melhor do que você com pão vidro, porque ele é meio letárgico de que tal. Acho que não é tá bom. Letárgico é muito bom. Olha que bacana. Nossa, 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 pelo menos, garota, eu tenho, eu tenho amigos, tá? Eu tenho um na Norkut, eu tenho... Você implora não por interessa, não você interessa. Implora, não você interessa, pede. Não você implora para as pessoas falarem no seu bordão isso, rapaz. Ah, não, você tá muito, tô muito esquisita, você tá, tá ligando pra cá pra aparecer pros seus amigos, eu não gosto disso. <risos> Que eu tô aqui trabalhando na minha vida e você tá aí no teu telefone, na sua casa. Não, não é isso. Não é justo. Não é isso, tá? É sim, você atacou em frente aquele dia na mata. Não ataquei nada. Você que entrou drogado no palco. Não, é, você não tava falando. Não, eu tava falando. Cara, entrou drogado no palco. Não, 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 Fica falando que na rádio eu de comunicação, que tem muita gente escutando, tem muita gente que gosta de mim. Vai, cara, eu tô drogado, falar que eu vou adiantar uma cara maconha, não. <risos> tá bom? Você que tá aí nesse negócio aí, né? E você, tá? Vai, vai, vai ter, vai ter sucesso, vai ter sucesso. Cadê o seu sucesso? Cadê? Ah, não me dá fã, não tô pedindo sucesso. Ah, vai, 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 vai ficar com o rabinho, vai. Vai, vai te comprar uma, uma planta nova. Vai, vai, vai na sua casa. Obrigado, obrigado. Escuta, vagabundo, eu sou muito bom. Muito bem, vamos embora. O nosso querido César Polvir vai estar em Curitiba. Ah, ah, lá, gente, por favor, me assiste lá na Curitiba, tá? Amanhã, sábado e domingo. O Paulinho vai também? O Paulinho tá aí, ó. O Paulinho tá aí, ó. O Curitiba vai ser no, como é que chama o teatro lá? Rei hey, Kraus Benemont. Isso não existe. Rei hey, Kraus Benemont. Eu tô falando ao contrário. Rei hey, Kraus Benemont. Rei hey, Kraus Benemont, lá no centro de Curitiba. Na praça de Ciradentes. Se... Sexta, sábado e domingo. Sexta, sábado e domingo. É nove horas, Paulinho? É, por aí. Esse Paulinho, é mais ou menos. Paulinho que me chamou lá. Esse é o Muito bem. Então, desnecessários em Curitiba. Vamos você ouvir a Jovem Pan Curitiba. Um bom programa aí. Muito bom. Neste final de semana, você vai... Seu maior barato. Sensacional. Todo mundo lá. A mulherada toda lá. Ah, de leve. Muito bem. Estamos indo embora. Amanhã estamos de volta aqui no Pânico ao meio-dia, horário de Brasil. Tchau, gente. Beijo. Já terminou? Terminou! E eles não desistem! Já terminou! Vamos acabar! Já está na hora! Tira que encerrar! Pra quem já almoçou, pode aproveitar e sair! Acabou mesmo! Acabou!